ככל שאני מסתכל אחורה, הוא מעביר לנגד עיניי את החבורה הנהדרת הזו של מפקדי צה"ל, רבני צה"ל, באמת הייתה קבוצה מאוד מרשימה. הרב עירון הופיע מול עיניי כזן נדיר. הוא לא היה דומה לאף אחד, הוא היה שונה מכולם. מכובד על כולם. הוא הביא עמו כמובן את הנינוח האירופאי, איש בעל אופקים רבים, רחבים, שהכיר יפה מאוד את תקופת הזהב של אירופה. אדם בעל תרבות פנימית וחיצונית מובהקים. יחד עם זה, הוא היה ישראלי, גם למד בית ספר חקלאות, גם הלך לצבא, גם לחם, גם נפצע, והוא היה איש כובש לבבות. הייתה לו השראה רוחנית, הוא לא היה רב טכני, הוא היה רב באמת מורה יותר מאשר רב טכנאי. על כן הפיץ מסביבו השראה, עורר הרבה מאוד אימון ויצר הרבה מאוד נאמנות. היו לו דעות מוצקות משלו, והוא פעל בשתי גישות, אחת התורנית והשנייה האנושית. מבחינה תורנית הוא היה ידען, עדיין ידען. מבחינה אנושית הוא היה כולו בית הלל, פתר הרבה מאוד בעיות אישיות של הגינות, של נישואים, שיש בהם משום סבך פורמלי, עושה את זה תמיד בשקט, ותמיד הוציא נשים או גברים ממבוכה ומאובדן דרך. אנחנו מאוד כיבדנו אותו, גם מימין, גם משמאל, ובוודאי בן גוריון עצמו. הוא נכנס מכובד, יצא מכובד. כשגמר את השירות הצבאי שלו, הוא עשה עבודה מאוד יפה, היה רב ראשי בצריך, אבל למעשה הוא היה רב ראשי של אירופה. הוא ארגן את רבני אירופה לתמוך בישראל של אור, בישראל של סבלנות, בישראל של הידברות. אני שומע שם, עוד 90 שנה, זה משהו, שמה, זה נותן תקווה. מפני שהוא נכנס צלול ויצא צלול. הוא נכנס עם ראש טוב ויצא עם ראש טוב. הוא נכנס עם לב טוב ויצא עם לב טוב. פעם אדנור אמר לי שהבעיה העיקרית בחיים זה 80 השנים הראשונות. הוא חצה אותם, הגיע ל-90, ועל כן אנחנו, כל בני דורו, כל הצעירים שנותרו, מסתכלים עליו בגאווה ובתקווה. אני רוצה לברך אותו מקרב לב, על אשר הוא היה, על אשר הוא עשה, על אשר הוא, ובתקווה שיישאר כך לכולנו תמיד.